አመሰግናለሁ እንኳን እንደምን አላችሁ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያኖች አገራችንን በሚመለከት ጉዳይ የምናደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ በሰላምና በፍቅር እንድናደርክ ሲያስተምሩን የነበሩ በርካታ ሰዎች ነበሩ አሁን ዶክተር አቢ ሁሉንም ቀድሞአቸው ቢሄዱም ይሄንን ካደረጉት ውስጥ አንድ ሰው እዚ ማላችን ይገኛል ከ ፕሮፌሰር አልማርያም ቀጥሎ ልበልና ፍቅርን ሲያስተምረን የነበረው ኦባንግ ሜቶ ተሞሽሮ ከባለቤቱ ጋር ማላችን ይገኛል የኦባንግ ሜቶ ሰርግ ላይ ፕሮፌሰር አልማርያም እና እኔ ተገኝተን ነበር አጋጣሚ ሆኖ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከአሜሪካ ውስጥ አንድም ሰው ያልመጣበት ስቴት የለም ካናዳን ጨምሮና እጅግ በጣም ህዝብ እንዴት እንደሚወደው ነው ያሳየው እና ከዶክተር አቢ ይቀጥሎ ህዝብ የሚወደው ነው ብል አልተሳሳትኩ እንን ካልኩ በኋላ የዶክተር አብይ ወደ አሜሪካ መምጣት ለምን እንደነው የምንፈልገው ለምን እንደነው መሆን ያለበት እኔ አንድ ምክንያት ብቻ ልስጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት የ9 ክልሎች አሉ ሁለት ድሬዶዋና አዲስ አበባ መስተዳድሮች አሉ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እነዚህን ብቻ አይደለም ይዞም ይሄደው ሌላ ደግሞ ሁለት ክልሎች አሉት አንድ አውሮፓ ውስጥ አንድ አሜሪካ ውስጥ ስለዚህ ሌሎች ዜጎች የደረሳቸውን የሳቸውን ድምጽ የመስማት መብት ስላለንም ጭምር ነው እንዲመጡ ምን ፈልገው ይሄ ማለት ቅድም ዶክተር ብራህረ መስቀል እንዳለው ኢትዮጵያ ህዝብ እየሰራ ታክስ እንደሚከፍለው ሁሉ ዳያስፖራውም በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢንዳይሬክት ታክስ እየከፈለ ገንዘብ እየላከ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የገነባ ስለሆነ ይሄንን እድል ማግኔት ይገባዋል ብዬ አምናለሁኝ የዶክተር አብይ ጉዳይ ሲነሳ ቀድም ፕሮፌሰር እንዳሉት አንዳንድ ቶሎ ለመሄድ ያስቸገረን ሰዎች አለን ቶሎ ለመቀላቀል ቶሎ ለመደመር ያስቸገረን ነገር አለ ሜቢ ትላንትና የነበረው ሰልፍ ከታየ በኋላ ብዙ ሰው ሐሳቡን የሚቀይር ይመስለኛል እኔ የማየው የ አዲስ አበባ አውቶብስ ተራ ሶስት አውቶብሶች ቆመዋል አንደኛው አውቶብስ ፊቱን ወደ ናዝሬት አዙሯል ሌላው አውቶብስ ፊቱን ወደ ጉለሌ አዙሯል ሌላው አውቶብስ ደግሞ ፊቱን ወደ አጥር አዙሮ ቆሟል በእኔ እምነት አሁን ያለው የፖለቲካ ኃይል አሰላለፍ እንደዚህ ነው መሄድ ምን ፈልገው ወደ ድሬዳዋ ነው አሁን ምረጡ የሚል ነገር ነው የመጣለን ዶክተር አብይ ያሉበት ወደ ናዝሬት የሚሄደው መኪና ነው ትክክለኛው መንገድ እሱ ነው አፍ ፍለፊቱን ወደ አጥር አድርጎ ያቆመው የድሮው ይያድግ ነው እዛ ላይ ማንንም ለመሳፈር የሚፈልግ አይመስለኝም ፍለፊቱን ወደ ወደ ሌላ ዳይሬክሽን አድርጎ የቆመው ደግሞ የ ዶክተር አብይና ከሄድ 
ጠልፎ ለመቀልበስ የሚፈልግ ነው ስለዚህ ምንም ምርጫ የለንም በናዝሬቱ ባቡር ላይ በናዝሬቱ አውቶቡስ ላይ መሳፈር ያለብን ይመስለኛል አንዳንድ ሌሎች የሚነሱት ነገሮች ዶክተር አቢ ይሄንን ነገር አላረጉም ይሄንን ነገር ካረጉ በኋላ ነው እንደግፋቸው አንድ አመት መጠበቅ አለብን እስኪመጡ ድረስ አሰራራቸውን ለማወቅ የሚባል ነገር አለ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ያልተረዱት ነገር እነዛ እንዲደረጉ እንፈልጋቸው ነገሮች ከተደረጉ የኛ እንድጋፍ ለምን ይፈልጋሉ አለቀ ነገር እኮ ማለት ይልቁንም እነዛን እንዲደረጉ እንፈልጋቸው ነገሮች ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት ላይ ብናግዛቸው ቶሎ እንደርሳለን ስለዚህ እሳቸውን ማገዝ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ፈልገው ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ነው ስር ነቀል ለውጥ ምን ለው ነገር አለ ስር ስር ነቀል ለውጥ በማፍረስ ብቻ ይመጣል ማለት አይደለም ስር ነቀል ለውጥ ትክክለኛውን ጎዳና በመያዝ የሚመጣ ነገር ነው በምንም መስፈርት እስካሁን ዶክተር አብይና ቡድናቸው ያካሄዷቸው ነገሮች ከተበቀ ነው ይበልጥ እንደሆነ ነው እንጂ አንድ የሚያነሰ ነገር ያለ አይመስለኝም እርግጥ መደረግ አለባቸው ምንላቸው እምንመኛቸው ነገሮች አሉ እነዛን ነገሮች ለማድረግ ግዜና ሁኔታ ይፈልጋሉ ግዜና ሁኔታ سنመለከት በተለይ ሁኔታውን سنመለከት በርግጠኛ ማወቅ ያለብን እና ማመን ያለብን መንግስት አልተቀየረም ያለው መንግስት ይሄ አድግ ነው ዶክተር አቢ ህዝብ የመረጣቸው አይደሉም ግን ይሄ አድግ የመረጣቸው ነው ይሄ አድግ የመረጣቸው ስለሆነ ይሄ አድግ ሊያወርዳቸው ይችላል ሁሉ ነገር ተበላሽ ማለት ነው ስለዚህ ነው እሳቸውን ከድርጅታቸው አስበልጠን ከናት ድርጅታቸው ከኦፒዲዮ ከሌላው ድርጅታቸው ከይሃድግ አስበልጠን እኛ ከኋላቸው መቆም የሚኖርብን ይሄንን በመናደርግበት ጊዜ እሳቸውን ጠልፎ ለመጣል ወይም ደግሞ ሂደቱን ለማሰናከል የሚፈልጉ ሁሉ ይዳከማሉ ስለዚህ እሳቸውን ምን ደግፈው ጥሩ ነገር እንዲሰሩልን ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር ሰርተውልናልን ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገር መስራታቸውን ለሚያደናቅፋቸው ሰዎች መልክት መልአክ ስላለብንም ጭምር ነው ትላንትና እንዳያችሁት ቦምብ ቶሩ ሮባቸዋል እስቲ አስቡት አንድ ነገር ቢደርስባቸው ኖሮ ኢትዮጵያ ወዴት አጥጣጫ ተሄድ ነበር ይሄንን እንኳን ማመዛዘን የማይችሉ ጣላቶች ናቸው ያሏቸው ስለዚህ የግዴታ ከሳቸው ጎን መቆም ይኖርብናል እሳቸውን መደገፍ ማለት እንደዚህ ህዝብን ሲያሰቃይ አገሪቱን ሲበዘብዝ የነበረውን ይሃድግን መደገፍ አይደለም ይልቁንም ይሃድግን ሐሳቡን አፍርሰው ከመሃሉ የወጡትን አብይና በአብይ ዙሪያ ያሉትን መደገፍ ማለት ነው የነሱ አሸንፎ መውጣት ደግሞ የኢትዮጵያ አሸንፎ መውጣት ነው የሚሆነው ይሄንን ካልኩኝ በኋላ አንድ አደገኛ ነገር ፊልፊታችን ይታያል ይሄ አደገኛ ነገር ሰሞኑን በደቡብ አካባቢ የታየው እርስ በርስ መባላት ነው ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም ይሄ ተተክሎ የበቀለ ሐሳብ ነው በዚህ ሐሳብ ዙሪያ 
ተመልምለው የተደራጁ ኃይሎች አሉ። ከመነሻው ኢትዮጵያዊነትን ወደታች ማንነትን ወደ ላይ እያሰበ እንዲያድግ ተማሪው የትምህርት ስነ ምግባር ተዘጋጅቶለት የተኮተኮተ ኃይል አለ። ያንን ማክሸፍ የግድ ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ራቢ በግልጽ የተናገሯቸው ነገሮች አሉ። ስለ ድንበርና ስለ ወሰን ተናግረዋል። ቀላል ንግግር ይመስላል። ቀላል ንግግር አይደለም። ይሄ አንቀጽ 39ኝ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ንግግር ነው። ይሄ በኢትዮጵያዊነትና በህብረተኝነት መካከል ፍጥጫ የሚፈጥር ሐሳብ ነው። ህዝብ የሚፈልገው ምንድነው ብለን ማየት ነው ያለብን። ህዝብ የሚፈልገውን ተናገረ ትላንት ተናገረ ከዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያዊነትን ነው መፈልገው አለ። በዶክተር አብይ አክያሄድ ላይ ካመጣጣቸው ጀምረን ስናይ ይወጡት ከዘረኛ ድርጅት ነው። ይወጡት በብሔር ከተደራጀ ድርጅት ነው። አሁን የሚያቀነቅኑት ግን ኢትዮጵያዊነትን ነው። ይሄ ማለት በድርጅታቸው ውስጥም የሳቸውን ሐሳብ የሚቃወሙ ሊኖሩ እንደማይችሉ መገመት አንችልም ይኖራሉ። እሱ ብቻ አይደለም። በዚህ መልክ የተደራጁ ሁሉ የሳቸውን ሐሳብ የሚቃወሙበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ወደፊት መሄዱ ተጀመረ እንጂ ገና ረጂም ጉዞ አለ። ቀደም ፕሮፌሰር አርማራም እንዳሉት ዕውቀት አለን ግንኙነት አለን የምንል ሰዎች በሙሉ ምንቀመጥበት ጊዜ አይደለም በቀጥታ ማድረግ የሚገባንን ማድረግ ያለብን ጊዜ ነው የፖለቲካ ድርጅቶች አካሄዳቸውን እንደገና መመርመር አለባቸው አካሄዳቸውን ያወጡት ስትራቴጂ የፖለቲካ ድርጅቶች ያወጡት ፕሮግራም ለኢትዮጵያ ህዝብ ይጣቀማል ብለው ያሰቡት ነው ማን ያለበት ምንድነው ፓርቲዎቹ ያሰቡትን ፕሮግራም በህزب ላይ መጫን ሳይሆን ህزب የሚፈልገውን ወደ ፕሮግራም መቀየር ነው የሚኖርባቸው ስለዚህ አካሄዳቸውን መፈተሽ ኖርባቸዋል መፈተሽ ብቻም አይደለም አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ አይደለም በክልል ከተማዎች ውስጥ ብቻ አይደለም በገጠር ውስጥ መግባትና ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር የግድ ይተበቅባቸዋል በእያምናለሁ በዚህም ላይ እንዳይንቀሳቀሱ የታሰሩ የሲቪክ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የሲቪክ ትምህርት ለማስተማር የማይፈቀድላቸው ድርጅቶች የህዝብን መብት ለማስተማር የማይፈቀድላቸው ድርጅቶች አሁን በዶክተር አብይ ከታሰሩበት ይፈታሉ በእያምናለሁ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እታች ድረስ ወርዶ ህዝብን ለማስተማር ይቻላል ስልጣንን ከታች ወደ ላይ ለማምጣትም በጣም ቀላል ይሆናል በየ አምናለሁኝ እንግዲህ ቀደም ብናያም እንደተናገረው ይሄ ፕሮግራም በአጋጣሚ ፕሮፌሰር አልማርያም እንዳመልጡን ተብሎ በሳምንት የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ውስጥ እኔ ምንም ንግግር ለማቀረብ ፕሮግራም አልነበረኝም የሱን ቦታ ይጂ ፕሮግራም ለመምራት ነበር ግን ሰው ሲጎል ነው ታልቃ ይገባውት ስለዚህ የተሰባበረ ከሆነ ሐሳቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለማንኛውም ግን ሁላችንም የታሰሩት ከስር ቤት ነፃ ይወጡት እና እንዳርጋቸው ብቻ አይደሉም ሁላችንም ከስር ቤት እንደወጣን ራሳችንን መቁጠር ያለብን ይመስለኛል አዎ እስር ቤት መውጣቱ ብቻ አይደለም የስር ቤቱን በር መገንጠል 
መቻል ያለብን ይመስለኛል ከዶክተር አብይ ጋር ሆነን የስር ቤቱን አጥር ማፍረስ ያለብን ይመስለኛል ኢትዮጵያ የኛ ነች እኛ የኢትዮጵያ ነን ከኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ፍላጎት የለንም የኢትዮጵያ ህዝብ ሆብሎ ተቀብሏቸዋል እኛም ሆብሎ ልንቀበላቸው ይገባል የተለየ हिसाब አለን የምትሉ በተለይ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ካላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ሰፊ ጊዜ ያለ ይመስለኛል እንወያይ ሳቸውን በሚመለከት በተለይ ዳያስፖራው ከሳቸው ጋር የሚኖራቸውን ኢንትራክሽን በሚመለከት እንወያይ ሌላው አብይ ነገር ዲሞክራሲ መናገር ብቻ አይደለም መናገር በቻል ብቻ አይደለም ዲሞክራሲ ማዳመጥም ይግድ ይላል ስለዚህ ሐሳብ ልዩነት ያላቸውን እናዳምጣቸው ሌሎች የሚያሳብ ልዩነት ካላቸው እንደ ጠላት አነያቸው የሐሳብ ልዩነታቸው ለማስተናገድ ያለ መደገፍ እንችላለን ሐሳቡን መቃወም እንችላለን ሰዎቹ ለምን እንቃወማለን ሰዎቹ ለምን ጠልፈን እንጥላለን ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር መውጣት ያለብን ይመስለኛል በተለይ ዳያስፖራው አካባቢ ያለን ሰዎች ዲሞክራሲ ሌሎች ሲያጣጥሙት አይተናል ያንን ለራሳችን ማምጣት ይኖርብናል እርስ በርሳችን ለመወያየት ለመነጋገር መቻል አለብን የተበታተኑ ፓርቲዎች ራሳቸውን ማሰባሰብ መቻል አለባቸው መደማመጥ መቻል አለባቸው ስለዚህ ሁላችንም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ዶክተር አብይን በጋራ ሆነን እንደምንቀበል ተስፋ አደርጋለሁ አመለክ አመሰግናለሁ አምላክ ኢትዮጵያን ተብቃት